उसे ऐसे ही बोर्ड्स के पैटर्न पे एक दो क्वेश्चन दिए और जो मैंने क्वेश्चन दिए उसका जब उसे आंसर के लिखने का तरीका मैंने देखा तो उसमें बहुत लैकुना था सो आई थॉट कि कहीं दूसरे बच्चे भी ऐसा और नहीं कर रहे हो सो दैट इज वाई कि आई वॉन्ट टू गाइड यू की हाउ टू राइट द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन कैसे आपको लिखना है कैसे प्रेजेंट करना है इसलिए मैं सेशन ले रहा हूँ मैं कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बीस से तीस मिनट का सेशन ठीक है तो आप लोगों जैसे मैंने वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ जो मैंने उन्हें दिया मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि जो है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फॉर द फोर्स बिटवीन टू parallel in finding problem current carrying wires so parallel in finding problem current carrying wires ke reach ka force calculate karna theek hai ab jo unhone start kiya aur kaise start karna i tell you that kya kya dekhna hai तो उन्होंने क्या बोला कि I1 और I2 दो वायर्स ले लिए इनके बीच का सेपरेशन ले लिया I1 I2 आई टू करें सेपरेशन ले लिया R एन ही से इनकी लेंथ ले लेते हैं L तो पहली गलती की ये लेंथ L नहीं लेना है आप एग्जामिनर की लैंग्वेज को उनके क्वेश्चन को यूज करोगे उन्होंने बोला इंफाइनिट लॉन्ग तो दैट मीन इंफाइनिट लॉन्ग तो आपको कैसे लेना चाहिए था फिर लेना इस तरीके से चाहिए था कि रेस्टेक टू इंफाइनिट लॉन्ग पैरल करेंट कैरिंग वायर कैरिंग करेंट आई वन एंड आई टी एंड दे आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर जो मैंने सेंटेंस बोला वो सेंटेंस आपको लिखना होगा If they carry current I1 and I2, the separation between them is R. They are parallel. In fact, it's wrong current carrying wire. This is what he said. He how force calculate करेंगे on one due to two. F on force on one due to two. And that he started writing कि कितना क्या हो. ये ऐसे नहीं करना. आपको board exam में किसी भी question में presentation इस तरीके से करना कि जैसे जैसे कि examiner को कुछ नहीं आता. ठीक है ना? You know them, कि वो उसी सब्जेक्ट के एग्जाम पर है उन्हें सब कुछ आता है बट फिर भी आपको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं आता आपको करना कहां से स्टार्ट करना चाहिए था पहले आपको एक सेंटेंस लिखना चाहिए था कि वो द वायर्स विल एक्सपीरियंस विल एक्सपीरियंस A force as they are present in the magnetic field produced by the. अदर वायर चिन्ह और साथ में लिख सकते हो तो ये ये भी लिख सकते हो कि वायर टू इज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वायर वन एंड वायर वन इज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वायर टू तो फिर आपका अगला ये होता कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड produced by the magnetic field produced by the wire one wire one in the uh, 
रीजन ऑफ वाई टू फिर आप इसे इस तरीके से लिखते बी मैं इसे लिखता हूं बी टू ठीक है बी टू का मेरा मतलब है मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस बाई द वायर वन इन द रीजन ऑफ वायर टू बी काम्स मीन ऑफ बी टू बाई इन टू आई वन अपॉन आर और जहां पे आप लिखते हो इसका डायरेक्शन भी आपको तुरंत वहीं पे लिखना चाहिए कि आज का डायरेक्शन अंदर क्यों हुआ तो आप इसे लिखोगे इन टू द प्लेन ऑफ द फील्ड इन टू द प्लेन ऑफ द प्लेन ऑफ द फील्ड और यहां पे फिगर में इसका डायरेक्शन भी मार्क करना चाहिए कि इस जगह मैगल बी होगी अंदर ठीक है फिर आप लिखोगे कि वायर टू इज इन एब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सो फोर्स ऑन इट सो फोर्स ऑन इट्स L length F two one force on two due to one equals to vector sign नहीं लगा होगा अभी पहले आप लिखोगे B two into I two into L so that becomes V not by two pi into I one upon R Into I two into length L. So, फिर आप लिखोगे force on unit length, force on its unit length, unit length F two one, F two one और bar कर दो उसे. Which what bar? Force on unit. Equals to mean on by two pi into I one into I two upon R. अब इसका डायरेक्शन भी बताओगे. Left hand flipping rule से कि बैंगल बी क्योंकि अंदर क्यों है. Left hand से current upward से force आ गया towards wire one. साथ में लिख दोगे. From the flipping left hand rule. From the flipping. Left hand rule. The force is force is the force is just a moment. The forces in its direction. The forces. और इसे यहाँ पे फिगर में दिखा भी देना चाहिए कि जो F21 है इस ओर है F21 इट इज ऑन F21 यहाँ पे मार्क भी कर देना चाहिए इसके अब आप देखोगे जैसे हमने इसके लिए किया ऐसे ही फिर आप नीचे लिखोगे Y2 के रीजन वन में मैंगल भी क्योंकि डायरेक्शन दिखाना चाहिए हाउ फोर्स इसका जो डायरेक्शन आ गया ना डेट भी हाउ फोर्स ठीक 
is towards wire one. ये one q. फिर आपको इसपे भी force दिखाना चाहिए जैसे यहाँ पे दिखा रहा था. इसकी value भी से इस q force वो आप लिखोगे f one q. ठीक. F F one ठीक है ना मतलब उसका भी एक्सप्रेशन और वो भी एक्सप्रेशन क्या आएगा सेम आएगा ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना दैट एक्सप्रेशन विल आल्सो बी सेम मीन ऑन बाय टू पाई इनटू आर यूनिट टू आई टू बाई आर तो फिर आप मुझे क्या बोलते होंगे फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ इज़ दिस चल और अगर आपको याद हो इसी एक्सप्रेशन से आप वन इंपियर करेंट की डेफिनेशन डिफाइन करते हो जैसे आपसे बोर्ड में पूछा गया व्हाट इज वन इंपियर करेंट तीनों की मीन ऑन बाई 2 पाई की वैल्यू क्या होती है मीन ऑन बाई 2 पाई की वैल्यू होती है 2 10 टू पावर 7 चेन 2 10 टू पावर 7 तो आप बताओगे कि इफ देयर आर टू इंफाइनाइट टर्म पैरेलल करंट कैरिंग वायर कैरिंग इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ Two into ten power seven newton on their unit length, then current them in them is one ampere. हाँ अब अच्छा जैसे वो कि boards में जब आप NCERT में देखते हो तो कई जगह आपको क्या मिलता है vector form में representation मिलता है. ठीक है अगर जैसे आप यहाँ पे सब कुछ बता रहा हूँ कि किस magnetic field की direction की सोर है, किस force की direction की सोर है, तो आपने vector form में नहीं लिखा तो भी चले. हाँ आप अगर लिखना चाहो तो final expression vector form में लिख सकते हो. वेक्टर फॉर्म में फाइनल एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको उसी में करना क्या होगा आप बता दो कि ये डायरेक्शन मॉडल पॉजिटिव एक्स है जो यानी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है ठीक है और इस ओर पॉजिटिव वाई है और अंदर की ओर नेगेटिव जेड है बाहर की ओर पॉजिटिव जेड है आपने लिख दिया उसके बाद जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन फोर्स का आया आप उस फोर्स के फाइनल एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो जो फोर्स का फाइनल एक्सप्रेशन है या इसे जब आपने बता दिया कि फिगर बना दिया कि किस और पॉजिटिव एक्स किस और नेगेटिव एक्स किस और पॉजिटिव आई किस और नेगेटिव आई तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते थे ये फोर्स किस और आया ये जो फोर्स है ये निगेटिव आई में तो आप लिख सकते थे एफ यू कैन राइट एफ टू वन बार वेक्टर मतलब यूनिट लेंथ ऑफ फोर्स का मतलब बार इज इक्वल टू मी नॉट बाई टू बाई मी नॉट बाई टू बाई एल टू आई वन into I2 upon R into J care into minus R minus of J care she up here is a well I'm on is she's a cool fear of the net data maki of this would be teacher me or your fiance are team of all स्टार्टिंग से देखते फॉर्म है आप हर एक चीज की डायरेक्शन बता दो आप में से फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपने इस तरीके से किया लेकिन आपने स्टेप्स बिल्कुल डायरेक्टली कि सीधे F2 वाली है F1 को का वो स्टेप क्या हुआ तो उसमें डिफरेंटली मार्क्स कट हो ठीक है और इसके अलावा दूसरी चीज कि मैं भी इसमें और भी आता हूं कि जैसे इस टाइम पे एंड पे बहुत से बच्चे एनसीआर से रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको एनसीआर से रीडिंग स्टार्ट नहीं करनी है कि एनसीआर को आपको यूज कैसे करना है आप ठीक से एनसीआर से जब आप एक चैप्टर रिवाइज करते हो तो वो डेरिवेशन कॉन्सेप्ट्स ये सब आपके नोटबुक में भी हैं जो मैंने कराए हैं सॉल्व रोल आपको उसे प्रेजेंट कैसे करना है आई टोल यू और कॉन्सेप्ट आपने जब जी या नीट की प्रिपेशन की आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होंगे एनसीआर से एन के टाइम पे अगर आपको कुछ रीड करना है तो रिजॉर्ट एक चैप्टर के रीड करने में इस तरीके से मैक्सिमम जो टाइम लगेगा 
it is going to be 15 minutes or 10 minutes, not more than that. How you need, what you need to do from NCRT. Only what law? Koi law hai to uske exact words kya hai? Koi law hai to uske exact words kya hai wo? Koi definition hai? Jis aur bola gya, what is magnetic moment? So, is moment pe aap me se koi bacha da hai? What is magnetic moment? Hmm? Koi bacha bada hai ki magnetic moment kya hai? If someone remembers, the magnetic moment or definition is here. If you remember the magnetic moment, you might be knowing so many things. Formula, but exactly you start. Like I said, I have to one impure current definition. If you remember, 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 if हम इससे निकालते हैं मैग्नेटिक डिफ्यूजन डॉट टाउ इज इक्वल टू यू नो आर डॉट टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी एम क्रॉस बी एम क्रॉस बी ठीक है तो इस डिफ्यूजन से कैसे निकालते हैं इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कॉइल which is kept in a magnetic field such that the angle between its area vector and magnetic field is 90 degree. Then the torque acting on it is, it is kept such that the angle between the area vector of the coil and the magnetic field is 90 degree and the magnetic field is one tesla. Then torque acting on the coil is called magnetic moment. So, you have to do one Tesla and the area vector is the wrong way. So, the area vector and the B angle is 90 degrees, so the sign is 90 degrees. So, the torque is 1, then the torque is 1, then the torque is 1. So, that is the torque kicking on a coil, which is inside the magnetic field of one Tesla and the coil is kept perpendicular to the direction of the magnetic field. और क्वाइल यहां पे लिखा गया है तो क्वाइल के ब्रैकेट में आप कर सकते हो एरिया वेक्टर ऑफ सेम एंगल विल बी परपेंडिकुलर तो आपको देखना क्या एनसीईआरटी से ब्लॉक की एग्जैक्ट डेफिनेशन डेफिनेशन और अगर उस चैप्टर में कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई उसका फिगर है इंस्ट्रूमेंट का तो उठते हैं बस केवल ये तीन चीज तो हो सकता है कि आपके कई सारे चैप्टर्स हैं या कोई ऐसा डेटा मतलब मे बी कोई स्पेसिफिक डेटा होगा इस स्पेसिफिक डेटा से मतलब हो गया कि जैसे आपको है कि फ्यूज वायर में जो वायर यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ठीक है आप जो हीटिंग क्वाइल के लिए यूज करते हो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं राइट लेकिन कोई भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट फिजिक्स का सबसे बड़ा पार्ट इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है दैट इज वॉट वो इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट और उसी में सबसे ज्यादा टाइम भी लगता है रीजन में ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप जल्दी जल्दी रीड नहीं कर सकते वो आपको समझना पड़ता है समझ करके आपके ब्रेन को उसका रिस्पॉन्ड करना होता है बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी रीड करने में कॉन्सेप्ट्स के भी रीड करने में जल्दी जल्दी करते हैं और वो स्टेप में फंस जाते हैं उन्हें फिजिक्स रीडी फिर वो सब कुछ मिक्सअप हो रहा है वो कॉन्सेप्ट जैसे भी ऑन मैंने डिराई किया डेरिवेशन का सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी ये आना चाहिए आपकी कॉपी में ही है ये सब कुछ स्लो स्पीड से करने वाला होता है एक एक चीज समझ करके कि पहले इसकी यहाँ पे मेडल बी निकाली फिर इसके ऊपर फोर्स निकाला जो चीज आप जल्दी कर सकते हो दैट इज ऑल क्योंकि वो मेमोराइज मेमोरी में लाना है ऑलरेडी आता था मेमोरी में लाना तो एनसीईआरटी से अगर कोई देखने वाली चीज है तो फिर कोई लॉ एग्जैक्ट वर्ड से पता लग गया डेफिनेशन एग्जैक्ट वर्ड में पता लग गई कोई फिगर है तो फिगर आपने बिल्कुल ऐसा बनाना सीख लिया कोई डेटा है जैसे डेटा मैंने अभी आपको बताया क्या मान लीजिए डेटा हुआ कि किस मेटल की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है किस मैग्नेटिक मेटल की डिटेंटिविटी क्या होती है किसकी परमिबिलिटी क्या होती है एसेट्रा टेबल्स यू आर एन सी में आपको वो चीज अगर एनसीआर से और अगर और भी एनसीआर में टाइम थोड़ा सा देना तो दैट इज ऑट उसकी जो एग्जांपल्स उन एग्जांपल्स को लेकिन एग्जांपल्स का मतलब ये नहीं कि आपने रीड करने लगा इस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होनी चाहिए एनसीआर एग्जांपल्स को सॉल्व करना 
और सॉल्व करने के बाद इंसर्ट के एग्जांपल्स को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद अगर नहीं आता है तो फिर आप उसमें से पूछ ठीक है तो ये स्पेशली गाइडेंस सेशन था कि आपको कैसे करना है मुझे उनके उससे लगा कि वो बताना जरूरी है एनसीआर की स्टैंडर्ड पूरा का पूरा रीड करना तो एक एक टॉपिक में बहुत टाइम लगेगा इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको हो सकता है पांच टॉपिक्स में मे भी आपके पांच से छह टॉपिक्स एक घंटे में भी हो जाए क्योंकि डेफिनेशन लॉज बहुत ज्यादा नहीं होते फिजिक्स में कंसेप्चर पार्ट बहुत बड़ा पार्ट होता है और वो पार्ट आपको ऑलरेडी आता है और उसी कॉन्सेप्चुअल पार्ट में अगर आपको कोई चीज नहीं आती है किसी में टाइम लगता है समझने में मुश्किल हो वो आपको वाली हो इसमें जाना ठीक है सो मैं अभी इसे सब जगह पे ओवर कर थैंक यू सर ओके थैंक यू सर